ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലത്തെ കൂട്ടുകാർക്ക് കെമിസ്ട്രി ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പൊ കൂട്ടുകാർക്ക് നാളെ കെമിസ്ട്രി ആണ് ക്രിസ്മസ് എക്സാം അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നമുക്കൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ ആൻസർ ഇനി ഫോർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫ്രം വൺ ടു ഫൈവ് ഈച്ച് ക്യാരീസ് വൺ സ്കോർ അപ്പൊ എന്താണ് ഒന്ന് മുതൽ അഞ്ച് വരെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും നാലെണ്ണത്തിന് ഉത്തരം എഴുതാം ഓരോന്നിനും ഓരോ മാർക്ക് വീതം ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ദ നമ്പർ ഓഫ് ഔട്ടർ മോസ് ഇലക്ട്രോൺ ഓഫ് നൈട്രജൻ ഈസ് ഫൈവ് അപ്പൊ എന്താണ് നൈട്രജന്റെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ചാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് ഏത് ഗ്രൂപ്പിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഓപ്ഷൻസ് വൺ ഫൈവ് സെവന് ഫിഫ്റ്റീന് അപ്പൊ ഔട്ടർ മോസ്റ്റിൽ ഫൈവ് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ഉള്ളത് സോ അത് ഏത് ഗ്രൂപ്പിലായിരിക്കും ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ഗ്രൂപ്പിലായിരിക്കും ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ എനർജി റിലീസ് ആറ്റം ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു എൻ ഐഓൺ ബൈ ആഡിംഗ് എൻ ഇലക്ട്രോൺ ഈസ് കോൾഡ് അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മൾ ആറ്റത്തിന് അയോൺ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും അല്ലെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ആറ്റത്തിന് നമ്മൾ അയോൺ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എനർജി റിലീസ് ആവും ഈ പ്രോസസ്സിന് നമ്മൾ പേര് പറയുന്ന പേരെന്താണ് ഓപ്ഷൻസ് അയണൈസേഷൻ എനർജി ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ എന്താൽപ്പി അയണൈസേഷൻ എന്താൽപ്പി അയണൈസേഷൻ ഏതാണ് ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ എന്താൽപ്പി ഇനി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം എം ജി പ്ലസ് എഫ് ടു ഗീവ്സ് എം ജി എഫ് ടു ദിസ് ഈസ് എ റിയാക്ഷൻ ഇൻ വിച്ച് മാഗ്നീഷ്യം ഫ്ലൂറൈഡ് ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് വിച്ച് ഇസ് ദ ഓക്സറൈസിംഗ് ഏജന്റ് ഇൻ ദിസ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ അപ്പൊ ഈ റിയാക്ഷനില് ഓക്സറൈസിംഗ് ഏജന്റ് ഏതാണ് എം ജി എഫ് ടു എം ജി എഫ് ടു നൺ ഓഫ് ദീസ് ഏതാണ് എഫ് ടു ആണ് ഓക്സറൈസിംഗ് ഏജന്റ് ഈ നെക്സ്റ്റ് നാലാമത്തെ ചോദ്യം വിച്ച് ഗ്യാസ് ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് വെൻ അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് ആൻഡ് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് റിയാക്ട് അപ്പോൾ എമോണിയം ക്ലോറൈഡും സോ സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡും റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് ഗ്യാസാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക ഏത് ഗ്യാസാണ് എമോണിയ ഇനി വാട്ട് ഈസ് ദ സൊല്യൂട്ട് ഇൻ സോഡ വാട്ടർ സോഡ വാട്ടിൽ വാട്ടറിൻ്റെ സൊല്യൂട്ട് എന്താണ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് സി ഒ ടു ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം ആൻസർ ഇനി ഫോർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫ്രം സിക്സ് ടു ടെൻ ഈച്ച് ക്യാരീസ് ചൂസ് കോഴ്സ് ആറ് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും നാലെണ്ണത്തിന് ഉത്തരം എഴുതാം ഓരോന്നിനും രണ്ട് മാർക്ക് വീതം ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഇത് ഇലക്ട്രോ ഇത് ഇലക്ട്രോൺ കോൺഫിഗ്രേഷൻ ഓഫ് ഫോർ എലമെൻസ് ആർ ഗിവൻ അപ്പൊ നാല് എലമെൻസിന് ഇലക്ട്രോൺ കോൺഫിഗ്രേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് എ ടു ത്രീ ബി ടു വൺ C27, D28. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ വിച്ച് ഓഫ് ദീസ് വൺ ഈസ് എ നോബിൾ ഗ്യാസ് ഇതിൽ നോബിൾ ഗ്യാസ് ഏതാണ് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ എട്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഉള്ള ഡി ആണ് നോബിൾ ഗ്യാസ് ഇനി വിച്ച് ഓഫ് ദീസ് എലമെൻസ് ബിലോങ് ടു ദ തേർഡ് പീരീഡ് തേർഡ് പീരീഡിൽ പ്രസന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഏതാണ് അതും ഈ ഡി എൻ എണ് ടു കോമ എയ്റ്റ് കോമ എയ്റ്റ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് സെവൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ Select and write the anions and the cations from those given in the tables. So, Na plus Cl minus CMG plus O2 minus HC. So, what are the anions here? Cl2, O2 minus. What are the anions here? So, what are the anions here? Na plus Cl2. അതുപോലെ എം ജി പ്ലസ് ഓക്കെ അല്ലേ ഈ നെക്സ്റ്റ് ഒരു കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് എ എൽ പ്ലസ് ഒ ടു ഗീസ് എ എൽ ടു ഒ ത്രീ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ ബാലൻസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഫോർ എ എൽ പ്ലസ് ത്രീ ഒ ടു ഗീസ് ടു എ എൽ ടു ടു എ എൽ ടു ഒ ടു എന്ന് കിട്ടും ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്താ ഈക്വൽ വോല്യൂംസ് ഓഫ് ഡൈല്യൂട്ട് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ആർ ടേക്കൻ ഇൻ ത്രീ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ്സ് അപ്പൊ എന്താണ് മൂന്ന് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ ഈക്വൽ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇൻ ഓൺ ഇൻ ഈച്ച് ഓഫ് ത്രീ പീസസ് ഓഫ് കോപ്പർ സിങ്ക് മഗ്നീഷ്യം ഓഫ് ദ സെയിം സൈസ് ആർ പ്ലേസ്ഡ് അപ്പൊ ഇതിൽ എന്ത് ചെയ്തു കോപ്പർ സിങ്ക് മഗ്നീഷ്യം സെയിം സൈസ് എല്ലാത്തിലും ഇട്ടു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇൻ വിച്ച് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് വിൽ ദ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ റേറ്റ് ബി ഹയർ അപ്പൊ ഏതിലായിരിക്കും കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഹൈ ആയിട്ടുണ്ടാവുക ഏതിലാണ് മാഗ്നീഷ്യത്തിലാണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് വാട്ട് വിൽ ബി ദ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ റേറ്റ്
ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താണ് മഗ്നീഷ്യം എത്രയാണ് അതിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗ്രേഷൻ ടു എ ടു ആണ് അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് എത്രയാണ് ടു ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു രണ്ട് ഡോട്ട് വരച്ചു ഇനി ഓ ഓക്സിജന്റെ ആണെങ്കിൽ ടു സിക്സ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ലാസ്റ്റത്തെ ഇതിലുള്ള ആറെണ്ണം വരച്ചു ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ മഗ്നീഷ്യത്തിന് ഈ രണ്ട് നമുക്ക് കളയാം അല്ലെ സ്റ്റേബിൾ ആവാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഈ രണ്ട് കളയാം ഓക്കെ അപ്പൊ ആ രണ്ട് കളഞ്ഞിട്ട് ആ രണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഓ ടുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതും സ്റ്റേബിൾ ആയി ഇതും സ്റ്റേബിൾ ആയി അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ ഇലക്ട്രോൺ ഡോ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുക ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് പതിനൊന്ന് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും നാലെണ്ണത്തിന് ഉത്തരം എഴുതാം ഓരോന്നിനും മൂന്ന് മാർക്ക് വീതം ദെൻ പതിനൊന്നാമത്തെ ചോദ്യം വാട്ട് ഈസ് ദ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഇൻ ഒ ടു ഒ ടുവിലെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ എത്രയാണ് എത്രയാണ് സീറോ ആണ് ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ എച്ച് ഇൻ എച്ച് യു എസ് ഒ ഫോർ ഇസ് പ്ലസ് വൺ ആൻഡ് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഇസ് മൈനസ് ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ കംപ്ലീറ്റ് അല്ല എന്തോ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വന്ന മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇത് ദ ഇക്വേഷൻ ഫോർ ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ബൈ കമ്പൈനിൻ സോഡിയം ആൻഡ് ക്ലോറൈഡ് ഓക്സിഡേഷൻ ഹാഫ് ഇക്വേഷൻ അപ്പൊ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് സോഡിയം ക്ലോറിനും കൂടിയിട്ട് ചേർന്നിട്ട് ഉണ്ടാവും ഓക്സിഡേഷൻ ഹാഫ് ഇക്വേഷൻ റിഡക്ഷൻ ഹാഫ് ഇക്വേഷൻ അതും എന്തോ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വന്ന മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഓക്കെ പതിമൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ആസ് ഷോൺ ഇൻ ദ ഫിഗർ ഇഫ് മഗ്നീഷ്യം ഡയോക്സൈഡ് എം എൻ ടു ഇസ് ആഡഡ് ടു ദ ഹൈഡ്രോക്സൺ പെരോക്സൈഡ് എസ് ടു ഒ ടു സൊല്യൂഷൻ ടേക്കൻ ഇൻ എ ബോയിങ് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ആൻഡ് ബേണിങ് ഇൻസൻ സ്റ്റിക്ക് ഇസ് ഹെൽഡ് അബൌ ഇറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ സീൻ ഇൻ ടു ഗ്ലോ ബ്രൈറ്റ്ലി അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മൾ മഗ്നീഷ്യം ക്ലോറൈഡ് കുറച്ച് ഹൈഡ്രജൻ പെരോക്സൈഡിൽ എടുത്തിട്ട് നമ്മളൊരു ആ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് നമ്മൾ ബോയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് എന്താ അതിലൊരു ഇൻസൻ സ്റ്റിക്ക് അതായത് ചന്ദനത്തിരി അതിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്താണ് കത്തു അല്ലേ അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് വിച്ച് ഗ്യാസ് ഇസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ഇൻ ദ ബോയിലിംഗ് ട്യൂബ് അപ്പൊ അവിടെ ആ ബോയിലിംഗ് ട്യൂബിൽ ഏത് ഗ്യാസ് ആണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഏതാണ് ഓക്സിജൻ ഏതാണ് ഓക്സിജൻ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഹൗ ഇസ് നോൺ ഓഫ് എം എൻ ടു ദാറ്റ് ഡസ് നോട്ട് അണ്ടർ ഗോ കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് പെർമനൻ്റ്ലി എങ്ങനെയാണ് ബയോസിങ് എ കാറ്റലിസ്റ്റ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് നെയ് ദ എൻസൈം ദാറ്റ് ആക്സിലറേറ്റർ കൺവേർട്ടിങ് സ്റ്റാർച്ച് ഇൻ ടു മാൽട്ടോസ് അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മുടെ സ്റ്റാർച്ചിന്റെ മാൽട്ടോസ് ആയി മാറ്റുന്ന എൻസൈമ് ഏതാണ് ഏതാണ് അമിലേസ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി പതിനാലാമത്തെ ചോദ്യം റൈറ്റ് മെത്തേഡ് ഓഫ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് സാച്ചുറേറ്റഡ് അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ആൻഡ് സൂപ്പർ സാച്ചുറേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് എമോണിയം ക്ലോറൈഡ് അപ്പൊ എന്താണ് മെത്തേഡ് ഓഫ് പ്രിപ്പറേഷൻ ആണ് നമുക്ക് നോക്കി വെക്കാം അയണിക് കമ്പോണൻസ് ആർ ജനറലി സോലിബിൾ ഇൻ പോളാർ സോൾവെൻസ് such as water they are non volatile and hard they exist in crystal in solid state in next 15th chodyam write any three characteristics of ionic components generally they have high melting point and boiling point even the high melting point and high boiling point and ionic components are not conductors of electricity in solid state endana avare electricity ile conductors alla they conductors electricity in molten and aqueous states appo avare electricity ye conduct cheya molten state ിലും അതുപോലെ അക്വേ സ്റ്റേറ്റിലും ആണ് ഓക്കെ ഇനി ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നാല് മാർക്കിന്റെ ചോദ്യമാണ് ഫൈൻഡ് ദൻ അറ്റോമിക് നമ്പർ ആൻഡ് മാസ് നമ്പർ ഓഫ് ദ എലമെന്റ് ബി ഫൈവ് ലെവൻ അപ്പൊ ഇതിലെ മാസ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് പതിനൊന്നാണ് അറ്റോമിക് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഫൈൻഡ് ദ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് ആൻഡ് ന്യൂട്രോൺസ് പ്രസൻറ്റ് അപ്പോൾ പ്രോട്ടോണിൻ്റെ എണ്ണം അഞ്ചാണ് ന്യൂട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം ആറാണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡ്രോ ആൻഡ് ഓർബിറ്റ് ഇലക്ട്രോൺ കോൺഫിഗ്രേഷൻ ഓഫ് ദിസ് ആറ്റം അപ്പോൾ ഇത് വരയ്ക്കാനുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ എന്ത് ചെയ്യുക ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗ്രേഷൻ കൂട്ടുകാർ വരച്ചു നോക്കുക ഇനി പതിനേഴാമത്തെ ചോദ്യം സി പ്ലസ് ഫോർ എച്ച്
ദെൻ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ ഓഫ് കാർബൺ ഇൻ ദ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ ഓഫ് കാർബൺ ഇൻ ദ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ആണ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിറ്റ് കാർബൺ അണ്ടർഗോ ഓക്സിഡേഷൻ ഓർ റിഡക്ഷൻ കാർബൺ ഇവിടെ എന്താണ് അണ്ടർഗോ ചെയ്യുക ഓക്സിഡേഷൻ ഇനി നെക്സ്റ്റ് വിച്ച് ഈസ് ദ ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജൻറ്റ് ഇൻ ദ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഈ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിൽ ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജൻറ്റ് ഏതാണ് ഏതാണ് എച്ച് എൻ ഒ ത്രീ ആണ് ദെൻ വിച്ച് ഈസ് ദ റെഡ്യൂസിങ് ഏജൻറ്റ് ഇതിൽ ഏതാണ് റെഡ്യൂസിങ് ഏജൻറ്റ് ഏതാണ് സി കാർബൺ ആണ് റെഡ്യൂസിങ് ഏജൻറ്റ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് പതിനെട്ടാമത്തെ ചോദ്യം ടാബ്ലേറ്റ് ദ ഫോളോയിങ് റിയാക്ഷൻസ് ഇൻ ടു കോമ്പിനേഷൻ റിയാക്ഷൻ ഡീകമ്പോസിഷൻ റിയാക്ഷൻ ഡബിൾ ഡീകമ്പോസിഷൻ റിയാക്ഷൻ ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് റിയാക്ഷൻ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം കോമ്പിനേഷൻ ഇതിൽ കോമ്പിനേഷൻ റിയാക്ഷൻ ഇതാണ് ടു എസ് ഒ ടു പ്ലസ് ഒ ടു ഗീസ് ടു എസ് എസ് ഒ ത്രീ ഇതാണ് കോമ്പിനേഷൻ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഡീകമ്പോസിഷൻ ഏതാ വരിക സി എ സി എ സി ഒ ത്രീ ഗീവ് സി എ ഒ പ്ലസ് സി ഒ ടു ഇതാണ് എന്ത് ഡീകമ്പോസിഷൻ ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഡബിൾ ഡീകമ്പോസിഷൻ ഏതാണ് എൻ എ സി എൽ പ്ലസ് എ ജി എൻ ഒ ത്രീ ഗീവ്സ് എൻ എ എൻ ഒ ത്രീ പ്ലസ് എ ജി സി എൽ ഇനി ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഏതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വണ്ണ് സെഡ് എൻ പ്ലസ് ടു എ ജി എൻ ഒ ത്രീ ഗീവ് സെഡ് എൻ എൻ ഒ ത്രീ ടു പ്ലസ് ടു എ ജി ഓക്കെ അപ്പം അതിൻ്റെ ആൻസർ ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഫ്രം ദ ടേബിൾ ബിയോ റൈറ്റ് ദ കെമിക്കൽ ഫോർമുല ഓഫ് ഫോർ സോൾസ് ദാറ്റ് കണ്ടെയിൻ എ നെഗറ്റീവ് അയോൺ ഇൻ ദ ആസിഡ് ആൻഡ് പോസിറ്റീവ് അയോൺ ഇൻ ദ ബേസ് എന്നാൽ ടേബിൾ ഫോം ചെയ്യാനാണ് അപ്പോൾ ആ ടേബിളാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സി എ സി ഒ ത്രീ ഗീവ്സ് പ്ലസ് എച്ച് ടു എച്ച് സി എൽ ഗീവ്സ് സി എ സി എൽ ടു പ്ലസ് എച്ച് ടു ഒ പ്ലസ് സി ഒ ടു ഇൻ ദിസ് റിയാക്ഷൻ വെൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസസ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ ഇൻക്രീസസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് വൈ റിയാക്ടൻസ് ആർ ഹീറ്റഡ് ദ കൈനറ്റിക് എനർജി ഓഫ് ദ പാർട്ടിക്കൾ ഇൻക്രീസസ് അപ്പം റിയാക്ടൻസ് ഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ തമ്മിലുള്ള കൈനറ്റിക് എനർജി എന്താവും ഇൻക്രീസ് ആവും ഇനി നെക്സ്റ്റ് ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് എനി അതർ ടു മെത്തേഡ്സ് ടു ഇൻക്രീസ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് വേറൊരു മെത്തേഡ് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം ദ ടെമ്പറേച്ചർ increases the number of particles that attain in threshold uh, energy increases as a result the number of effective collision increases leading to the increase of uh, rate of reaction allengi nammal endi edamadi e temperature increase edamadi allengi nammal cso3 endi edamadi powder aakiyamadi okay app itrayum questions aanu namukku ivide discuss cheyan undayirunnathu just chela rendu questions ni mistake vannittunde അത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വന്ന മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് കൂട്ടുകാരത് നോക്കണ്ട ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് നോക്കി നോക്കാം വീഡിയോ കൂട്ടുകാർക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു താങ്ക്